En Oviedo ha concluido hace solo unos minutos la última sesión del juicio por el asesinato de Javier Ardines. Solo, solo los presuntos autores materiales de la muerte del concejal de Izquierda Unida han tomado la palabra para defender su inocencia. El presunto inductor y el intermediario han renunciado a ese derecho. Pilar Arias de Velasco. Ni Pedro Nieva ni Jesús Muguruza han querido utilizar su derecho a la última palabra, si lo han hecho los dos presuntos sicarios. El primero en hablar era Gilali Benatia, ha estado hablando durante cerca de 20 minutos. Lo ha hecho para decir que su primera confesión ante la jueza de Llanes fue coaccionado por la Guardia Civil. Insisten que recibió coacciones, que su declaración fue dictada, asegura frase por frase, por los agentes y que no les denunció porque asegura temer mía que tuvieran represalias contra su familia. Benati acababa su declaración dirigiéndose a la familia de Javier Ardines que se encontraba en primera fila para decirles entre lágrimas que él no había matado a su familiar. Entre lágrimas declaraba también el otro presunto sicario, Mar Markelli, que dice que es inocente, que no tuvo nada que ver y que vino a España a buscar una vida mejor. Yo este señor, te lo juro por mis hijos, no le maté. No tengo nada que ver, de verdad. Te lo juro. No le he hecho nada. Yo no estaba en Asturias. De verdad. Te lo juro. Que yo no me tenía a vuestro familiar. Te lo juro por mis hijos. Te lo juro. No tengo nada que ver. Te lo juro por mis hijos. Yo soy inocente, señores. ¿Me entiendes? A mí me la jugó la Guardia Civil. Yo no mataba a nadie. Yo soy inocente. Al revés, agradezco a España que me ha acogido y me ha abierto la, las puertas. Yo no he venido aquí a, a matar a nadie, a quitarle la vida a nadie. Yo he venido aquí a, a mejorar mi vida. Antes que los acusados han intervenido sus defensas, insisten los abogados en que no hay pruebas contra los cuatro acusados y restan importancia en la confesión de Benatia, uno de los presuntos sicarios. Aunque ustedes tengan el convencimiento absoluto, el convencimiento absoluto que estos cuatro señores, o alguno de ellos, es autor de los hechos por los que se les está acusando, si no tienen ustedes el acervo probatorio, no pueden dictar una sentencia. Perdón, no puede dictar un veredicto de culpabilidad. Es que mi cliente nunca quiso que viniese el sobrino. Mi cliente, ¿cómo va a sentar ella a su sobrino para que diga, hipotéticamente, si fuera el caso, que si fuera el que bajó con Girali, vamos a pensar que a fumarse un porro? Y le cayó el teléfono móvil, por ejemplo, en el vehículo de Girali y volvió a subir a casa. Esa duda la podían haber solventado las acusaciones. Tuvieron la oportunidad desde el 20 de febrero del 19 para haber llamado al juzgado de instrucción de Llanes, en, en principio, a este señor. No se puede decir bajo ningún con concepto ni circunstancia, y más en el tema que estamos, que nos ocupa, que hay 25 años de prisión en juego, que Jesús Benatia. Y Pedro estuvieron juntos el 27 de julio haciendo ese viaje. Las declaraciones prestadas en fase de instrucción no tienen valor probatorio. Dice que no pueden ser parte del relato de hechos ni sustentar una sentencia de condena. Sobre esa declaración, la defensa de Benatia insiste en que pudo haber coacciones. ¿Por qué declara Gilali? Perdónenme la expresión, pero Gilali es imbécil. Gilali se autoinmola. ¿Qué necesidad tiene Gilali de declarar y decir que ha participado en unos hechos si nadie le indica y nadie le guía para que haga eso? No parece sensato. Insisten los letrados en que no hay pruebas directas y vinculan este caso con el de Rocío Baninkoff. La tal Dolores Vázquez era una persona celosa, una persona posesiva, una persona dominante y una persona vengativa. Eso a mí me suena algo. Es difícil que un asunto de la enjundia del que nos ocupa, homicidio, asesinato, una muerte violenta, se termine eh, con ese veredicto de culpabilidad sin una prueba de ADN o sin un testigo. La defensa de Benatia pone en tela de juicio que existan más de 100 llamadas a Muguruza y que el coche localizado por las cámaras sea el de Gilali. Insisten en que no se investigó lo suficiente lo relacionado con el ADN aparecido en la escena del crimen. Pero aquí no, aquí, como es Alicia, o como es que nos creemos su versión, pero, insisto, piénsenlo si ocurre al revés. Oculta una relación, 
aparece ADN, se le pide explicación al, al protagonista, al que deja ese ADN, y dice, no, es que no lo he explicado antes, lo voy a explicar ahora. Tenemos relación, vale, ah, tranquilo, no te preocupes, no te investigo más, no investigo tu entorno. No lo sé, eh, me cuesta entenderlo. Las defensas piden la libre absolución para los acusados.